வணக்கம் நான் வித்தியாசகர் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பேங்க் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி தாங்க இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா பேங்க் நிஃப்டி ஒரு பிரேக் அவுட் நடந்துச்சு நம்ம சொன்ன மாதிரி பேங்க் நிஃப்டி கிராஷ் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேங்க் நிஃப்டி ஒரு பெரிய ஃபால் வந்திருக்கு என்ன ஃபால் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து த்ரீ டேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூறு பாயிண்ட்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஃபால் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நல்ல பேங்க் நிஃப்டி செம்ம ஸ்ட்ராங்கான ஃபால் விழுந்துன்னு இருக்குது இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய ஃபால் வந்திருக்கு கண்டிப்பாக இதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணும் ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ஃபால் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து ஃபால் ஆகணும் அப்படின்னா கேப் டவுன் கேப் டவுன் கேப் டவுன் வந்தால் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக ஃபால் ஆக முடியும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக மார்க்கெட் அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணும் ஸோ ரியாக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மே மூமெண்ட் கிடைக்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஒரு அதாவது ஒரு சப்போர்ட்டை விட்டுட்டு வெளியில் வந்துருச்சுன்னா ஒன்று ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு போகணும் இல்லைன்னா இன்னொரு சப்போர்ட்டுக்கு போகணும் அதை விட்டு நடுவில் சுற்றி நிற்க முடியாது ஸ்டாக்ஸால் ஏன் அப்படின்னா வாங்கினவங்க விற்கிறவங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்களா வாங்கினவங்க வி வித்து தாகணும் வித்தவங்க வாங்கி தான் ஆகணும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த பாயிண்டில் வந்து ஒரு ஒரு கன்சால்டேஷன் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து பேங்க் நிஃப்டியில் இருக்குது அப்படின்றத நான் நம்புகிறேன் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இப்போ பண்ண போகிறோம் நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி பேங்க் நிஃப்டி கிராஷ் ஆகிட்டாலும் சரி அது முடிஞ்சு போச்சு இதை நம்ம எதிர்பார்த்தது முடிஞ்சு போச்சு இப்போ என்ன அடுத்த கட்டத்துக்கு மூவாயிரம் பண்ணும் அதுலேயே நம்ம உட்காந்து இருக்கக்கூடாது ஸோ இப்போ அடுத்தது பேங்க் நிஃப்டி எங்கே போக போகுது ஏன்னா வந்து பேங்க் நிஃப்டியை வந்து இப்போ வந்து நிஃப்டியை லீட் பண்ணின்னு இருக்குது ஸோ வந்து பேங்க் நிஃப்டியை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நிஃப்டி என்ன ஆகும் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஸோ இப்போ பார்க்கணும்னா இப்போ பேங்க் நிஃப்டி இப்போ எந்த கண்டிஷனில் இருக்குன்றத பார்ப்போம் ஓகே ஃபோர் ஹவர்ஸ் நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி ஒரு பெரிய கிராஷ் நடந்துச்சு அதே சமயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் பாருங்கள் ரொம்ப கேப் இருக்குது நான் ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட்டில் பாருங்கள் ஒரு பெரிய கேப் இருக்குது அதாவது இந்த இந்த இடத்துல எதுவுமே கிடையாது நான் சொல்கிறது பார்த்திங்கன்னா மூவிங் ஆவரேஜஸ் எதுவுமே இல்லை ஸோ இந்த பாயிண்டில் ஒரு ரிட்ரேஸ்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து பேங்க் நிஃப்டி ஒரு ஒரு ஃபுல் பேக் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து திருப்பி ஃபால் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாகவே இருக்குது இந்த ஃபோர் ஹவர்ஸ் கரெக்டாக இந்த ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஸ்டார்ட் இப்போ தான் ஆயிருக்கு கரெக்டாக ஸ்டார்ட் ஆகி என்ன மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயின்னு இருக்குது ஸோ இந்த இந்த பாயிண்டில் தான் ஒரு ரிட்ரெஸ்மெண்ட் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் இதுக்கு வந்து ஸ்டாப் லாஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஸ்டாப் லாஸ் ஸ்டாப் லாஸ் நீங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட்ல பை பண்ணுங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சேஃப்னு சொல்ல முடியாது சேஃப் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டியில் பண்ணால் சேஃப் இல்லைனா டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடில் பண்ணால் சேஃப் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்டை தாண்டி கீழே போகாது அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஃபுல் பேக் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றதுனால தான் சரி ஓகே இந்த பாயிண்டில் வந்து நம்ம வந்து கீழே வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு நூறு பாயிண்ட்டுக்கு கீழே நான் பையிங் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ குரூப்லேயும் அதை பற்றி தான் ஓடினு இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் குரூப் பேங்க் நிஃப்டியை வந்து ஓகே நிஃப்டி வில் பிரேக் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லி குரூ குரூப்பில் வந்து இது போட்டுருக்காங்க ஓட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த பாயிண்ட்லேருந்து எதிர்பார்த்துன்னு இருக்கேன் என்ன அப்படின்னு பைங் எதிர்பா இருபத்தொம்பதாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து நான் பைங் எதிர்பார்த்துன்னு இருக்கேன் அது வரைக்கும் வந்து இப்போ நான் பை பண்ண மாட்டேன் ஸோ வந்து கீழே போகுமா அப்படின்ற மாதிரி குரூப்பில் ஓடின்னு இருக்குது ஸோ அந்த பாயிண்ட் அது ஓரமாக ஓடட்டும் நம்மளுக்கு டெக்னிக்கலில் என்ன வருது அப்படின்றது முதல்ல பார்ப்போம் ஸோ டெக்னிக்கல் படி பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது என்ன சப்போர்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபிபினோச்சி சப்போர்ட் இருக்குது ஃபிபினோச்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து எப்போ முடிப்பான் அப்படின்ற ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா ட்ரெண்ட் லைன் சப்போர்ட் இருக்குது ஸோ இது ஹவர்லி சார் டெய்லியில் வைக்கிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ட்ரெண்ட் லைன் சப்போர்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்றது நிறைய மெசேஜஸ் வந்து சார் இந்த பாயிண்ட் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது இப்போ இதை கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஸோ இது மேலே அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட்டு இப்போ அடுத்தது இன்னொரு பாயிண்ட் சாரி இந்த பாயிண்ட் அதாவது இந்த கன்சல்டேஷன்
கூடாது சாரி செல் எடுக்கக்கூடாது பை மட்டும்தான் எடுத்துருக்கணும் ஏன்னா அந்த பீரியட் வந்து கன்சல்டேஷனில் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஃபுல் பேக் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாளில் ரெண்டாயிரத்து ஐநூறு பாயிண்ட்ஸுக்கு மேலே ஏறி வந்து இது எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணி கிட்டத்தட்ட மூ ரெண்டாயிரம் பாயிண்ட்ஸில் மூவாயிரம் பாயிண்ட்ஸ் கிட்ட ஏறிட்டான் வெறும் மூணு இல்லை நாலு நாளில் வந்து ஏறியிருக்கான் ஸோ இந்த பீரியட் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இறங்கலை ஆனால் பீப்புள்ஸ் எல்லாரும் கீழே இறங்குற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு சப்போர்ட் பீரியட் ஆக்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதோட ஹை என்ன அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கும் நேராகவும் ஒரு லைனாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஹை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் கரெக்டாக பாருங்கள் மேட்ச் ஆகுது இந்த பாயிண்டில் மேட்ச் ஆகுது ஸோ இந்த ஹைக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் மேட்ச் ஆகுது ஸோ இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக ஒரு பிரேக் அவுட் நடந்துருக்கும் இந்த பாயிண்ட் தான் முன்னாடி பிரேக் அவுட்டாக கன்சிடர் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த பாயிண்டில் கண்டிப்பாக ஒரு பிரேக் அவுட் நடந்துருக்கும் இந்த பாயிண்ட் ஒரு சப்போர்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணுறதுக்கான அதிகபட்ச சான்சஸ் இருக்குது அதான் சொல்லுவோம் மார்க்கெட்டே நீங்கள் பை பண்ணிங்கன்னா இரநூறு பாயிண்ட்ஸ் வந்து ரிஸ்க்கு இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பொறுமையாக கீழே வெயிட் பண்ணி நாளைக்கு கூட கரெக்டாக பை பண்ணிக்கலாம் ஒன் ஃபிஃப்டியில் வரும்போது சரி ஏன் அதாவது அது ஃபிஃப்னு வச்சு சப்போர்ட் பீரியட் ஸோ அதனால் அந்த பாயிண்ட்டில் ஃபிஃப்னு வச்சு பை வெட்லாம் அங்கே தான் சப்போர்ட்டில் இருக்குது ஸோ அந்த பாயிண்ட்டில் வந்து நம்ம பை எடுக்கலாம் அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் இல்லை மார்க்கெட்லேயே எடுக்கிறனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அந்த ஒரு அறுபது பாயிண்ட் தான் ரிஸ்க் வரும் ஏன்னா அறுபது எழுபது பாயிண்ட் ரிஸ்க் வரும் எழுபது பாயிண்ட்ன்றது பேங்க் நிஃப்டியில் ஒன்றும் ரொம்ப பெருசாலாம் இருக்காது ரொம்ப கம்மி தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்து ஐநூறுரூவா எக்ஸ்ட்ரா வந்து வந்து மைனஸ் வைக்கிற மாதிரி ஏன்னா நம்ம எதிர்பார்ப்பு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அதுக்கு நூற்றி ஐம்பது பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா வந்து வரத்தில் வந்து ஒரு பெரிய வித்தியாசம்லாம் இருக்க போகிறது இல்லை நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா இருபத்தொம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது வரைக்கும் போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுனே வச்சுமே ரவுண்டாக தொள்ளாயிரம் கூட வச்சுங்க அந்த பாயிண்ட்ஸ் வரைக்கும் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு ரிட்ரெஸ்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அதே சமயம் நம்ம டெக்னிக்கல் படி என்ன வருது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ டெக்னிக்கல் படி வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரெண்டு ரெண்டு விஷயத்தில் ரொம்ப முக்கியமான பார்க்க ட்ரெண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவு கீழே இறங்கிட்டான்றதுனால கண்டிப்பாக ஒரு ரிட்ரெஸ்மெண்ட் கொடுக்கணும் ஸோ இதுதான் காஞ்சிப்பு போன தடவை வந்து சப்போர்ட் எடுத்த பாயிண்ட்ஸ் என்ன அதாவது ரெசி சாரி ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்த பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ் முக்கியம் இருக்குது அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன் ஓகே இருபத்தொம்பதாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி ஏழில் இருக்குது நாளைக்கு வந்து இந்த மூமெண்ட் கொடுத்தா அப்படின்னா இருபத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறு வரைக்கும் போகிறது ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த நாற்பது பாயிண்ட்ஸ் இன்னும் பெரிய வித்தியாசம் ஏன்னா இது மூவிங் ஆவரேஜ் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் மாறினே இருக்கும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை டச் பண்ணும் எந்த பாயிண்ட்டில் டச் பண்ணதோ அந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் ஆகும் அந்த மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து அந்த கேண்டல் முடிஞ்சிச்சுன்னா மூவிங் ஆவரேஜ் ஸ்டேபிள் ஆகிடும் அது கடுத்த வரக்கூடிய கேண்டலுக்கு தான் மூவிங் ஆவரேஜ் மாறுமே தவிர கரண்ட்டாக போன முடிஞ்ச கேண்டலுக்கு வந்து மூவிங் ஆவரேஜ் மாறாது இப்போ உதாரணத்துக்கு அங்கே வந்து டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் டவன் சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் எயிட் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி ஏழு புள்ளி எண்பதில் வந்து முடிஞ்சிருச்சு அந்த கேண்டல் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் கேண்டல் ஓவர் பண்ணும்போது மூவிங் ஆரேஜ் வேறு இருக்கும் ஆனால் பழைய கேண்டலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூவிங் ஆரேஜ் அந்த இடத்துல ஸ்டா சாலிடாக நின்றுடும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பெரிய மேட்ரே கிடையாது இப்போ கரண்டாக இருக்குது தான் மாறும் அப்படின்ற சொல்ல பாருங்கள் இப்போ இருபத்தி பாருங்கள் நானூற்றி அறுபத்தி ஏழு புள்ளி எண்பது இருந்துச்சு இப்போ நானூற்றி அறுபத்தெட்டு ஸோ மேலே ஏறிச்சு அப்படின்னா இது மூவ் ஆகும் ஆல்மோஸ்ட் வந்து இருபத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறில் நெக்ஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கான் ஸோ அப்போ வந்து சரியாக தெளிவான ஒரு சப்போர்ட்டில் வந்து சரியான இடத்துல நீங்கள் பை பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு முந்நூறு பாயிண்ட்ஸ் வந்து இதில் கேப்சர் பண்ண முடியும் நான் வந்து ஃப்யூச்சரில் பை பண்ணுறதுக்காக பெண்டிங் போட்டு வச்சுருக்கேன் இன்னும் கிடைக்கல கிடைச்சிதுன்னா கண்டிப்பாக பை பண்ணுவேன் இல்லை அப்படின்னா என்னோடய என்டிங்கில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு டைம் இருக்கணும் என்னோடய என்டிங்கில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு பை பண்ணுறோம் நாளைக்கு ஒரு நூறு பாயிண்ட்ஸ் கேப் அப்பு கிடச்சிச்சுன்னா அதில் நான் கிளியர் பண்ணிட்டு வெளில வந்துடுவேன் ஸோ இதுதான் என்னோடய கான்செப்ட்ஸ் ஸோ இந்த பாயிண்டில் ஒரு ரிட்ரெஸ்மெண்ட் இது பிரேக் அவுட்டுக்கான கண்டிஷன்ஸ் இன்னும் இல்லை ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிட்ரெஸ்மெண்ட் இன்ட்ராடே மட்டும்தான் பொஷ்னல் ட்ர
ஏன்னா உங்களோட ஆப்ஷன்ஸை மொத்தமாக காலி பண்ணுறோம் இது ஒரு கன்சல்டேஷன் வரீங்க இது வரைக்குமே வந்து எக்ஸ்பைரி வரைக்குமே வந்து சைட் வைஸ் கொண்டு போயிட்டு அதை மேலே தான் கொண்டு போவோம் பொறுமையாக கொண்டு போகும் போதுனால உங்களோட இது வந்து டைம் வேல்யூ வந்து அடிப்படும் ப்ரீமியம் வந்து வேல்யூ அடிப்படும் ப்ளஸ் வந்து ரொம்ப ஒரே இடத்துல நின்றுட்டானா வந்து ரைட்டர்ஸ் மொத்தமாக காலி பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது நம்மளுக்கு ஸோ இந்த பீரியட் வந்து செல்லிங்கான கரெக்டான பீரியட் இல்லை இது பையிங்கான கரெக்டான பீரியட் அதுவும் ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது ஃபியூச்சர்ஸ் மட்டும் தான் கை வைக்கணும் ஸோ செல்லிங்கான கரெக்டான பீரியட் வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் எது செல்லிங் எது பிரேக் அவுட் அப்படின்றது சொல்கிறேன் அது வரைக்கும் இந்த மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிக்க இன்னும் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு வந்து அதை எடுத்துக்கும்னு நினைக்கிறேன் சைட் வைஸ் அதாவது நாளையோட ஓப்பனிங்கை பொறுத்த நாளையோட ஓப்பனிங் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய ஃபாலாக இருந்துச்சு அதாவது கேப் டவுனாக திருப்பி இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்னும் கண்டினியூஸாக ஃபாலோ ஆகி லோ டச் பண்ணிவிட்டு வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அது இருபத்தி ஒம்பதாயிரத்தி இருபத்தொம்பதாயிரத்தி நாற்பதுல ஒரு சப்போர்ட் இருக்கு அந்த சப்போர்ட்டை டச் பண்ணிட்டு ரிவர்ஸ் அதோ இதுல நான் சொல்றேன் தான் கேப் டவுன் அந்த இரநூறு பாயிண்ட்டு ஸோ அங்கே ஓப்பன் ஆனால் ஒரு பெரிய புஷ் கொடுக்கறதுக்கோ இல்லை அதை பிரேக் அவுட் பண்ணிட்டு கீழே போகிறதுக்கோ வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் இந்த பாயிண்ட் எதுக்குமே சம்மந்தமே இல்லாது ஒரு பாயிண்ட் நீங்க இதுல எதுவுமே பண்ணக்கூடாது ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கிறவங்க இதுல கையை வைக்கக்கூடாது இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ரெண்டாவது ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ் வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் அது சாரி ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ் முகூர்த்த முன்னாடி நிஃப்டி ஒரு தடவை பார்த்துரும் ஓகே நிஃப்டி ஒரு தடவை பார்த்துரும் நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான கீழே இறங்குற மாதிரி தான் இருந்துச்சு எல்லாருக்கும் காலையில் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிவர்சல் கொடுக்குற மாதிரி எல்லாருக்கும் தோணுது ஆக்சுவலாக ரிவர்சல் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது நிஃப்டியில் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட்ஸ் வந்து எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் தெரிஞ்சுங்களா கன்சல்டேஷன் பீரியட் நிஃப்டியும் கரெக்டான சப்போர்ட்டில் இருக்கான் பேங்க் நிஃப்டியும் கரெக்டான சப்போர்ட்டில் ஏன்னா போன தடவை நிஃப்டி வந்து சப்போர்ட்டில் இல்லை ஆனால் பேங்க் நிஃப்டி சப்போர்ட்டில் இருந்தான் அப்புறம் நிஃப்டி ரெசிஸ்டன்ஸில் இல்லை ஆனால் வந்து பேங்க் நிஃப்டி பயங்கரமான ரெசிஸ்டன்ஸில் இருந்தான் இப்போ ரெண்டுமே ஒரே பாயிண்டில் ஒரே இடத்துல மேட்ச் ஆகிருக்கான் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ்ன்றது ஒரு பெரிய நம்மளுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் கொடுக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறது அதாவது ஒரு பெ சின்ன ஒரு பாசிட்டிவ் மூவ் வந்து ஒரு கிடைக்கோ இல்லை ஒரு பெரிய பிக் மூவ் கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு அட்வான்டேஜ் இது கரெக்டான பாயிண்டாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இதில் ஹெஜ்ஜிங் அதாவது இந்த வாரம் எக்ஸ்பைரியில் நெக்ஸ்ட் வீக் எக்ஸ்பைரியே ஹெஜ்ஜிங்கில் ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்ஸ் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்குது இந்த வாரம் எக்ஸ்பைரி கிடையாது நெக்ஸ்ட் வீக் எக்ஸ்பைரி அதாவது அந்த வீக் எக்ஸ்பைரி பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் இதில் ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து பார்க்க முடியும் இந்த வாரம் எக்ஸ்பைரி பார்க்காதீங்க இது வந்து அதிகமான லாசஸ் கொடுக்கறதுக்கு தான் வாய்ப்புகள் அதிகம் அதே சமயம் வந்து இந்த பீரியடில் வந்து நீங்கள் எக்காரணம் கொண்டும் அவுட் ஆஃப் த மணி போகவே கூடாது இந்த மணியில் மட்டும்தான் ட்ரேட் பண்ணணும் அவுட் ஆஃப் த மணி போயிட்டீங்க அப்படின்னா மொத்தத்தையும் தேய்ச்சி எடுத்துருவான் உங்ககிட்ட ஒன்றுமே இருக்காது செல்லி பைசா இல்லாமல் எல்லாத்தையும் வந்து கிளியர் பண்ணி ரைட்டர் சாப்பிட்டு போயிடுவான் அதனால் வந்து இந்த விஷயத்துலையும் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட்டாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ் நேற்று ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ் வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் வீடியோ போட்டிருந்தேன் அது என்ன ஆச்சு அப்படின்ற விஷயத்த நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு நிறைய பேர் அதை வந்து நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் நினச்சிருந்தாங்க ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஓப்பன் ஆன் நான் பார்த்தது லேட்டாக தான் பார்த்தேன் நாங்கள் திருப்பி அதில் ட்ரேட் பண்ணி ப்ராஃபிட் எடுத்துகிட்டோம் குரூப்பில் கூட போட்டிருந்தோம் நாங்கள் அதை குரூப்பில் தான் ட்ரேட் பண்ணியிருந்தோம் எல்லாேருக்கும் நான் கால்ஸும் கொடுத்துருந்தேன் கால்ஸ் இல்லை நான் பண்ணுறத அப்படியே கொடுத்தேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகே ஏஷியன் பெயின்ஸ் ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் கூட போட்டிருந்தேன் நான் ப்ராஃபிட் எடுத்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸை எல்லோரும் போட்டிருந்தாங்க அவங்கவுங்க ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் போட்டிருந்தாங்க கரெக்டாக வந்து ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ் நான் எந்த ரீசன் எதை பிரேக் அவுட்டு அப்படின்ற இதெல்லாம் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா எடுத்து போட்டிருந்தேன் இதை கண்டினியூஸாக பண்ண ஆப்ஷன் பை எங்கேயோ கொடுத்துருந்தேன் பிரேக் அவுட் செக்ஷன் சொல்லிட்டு ஆ ஓகே ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ் பிரேக் அவுட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் ஒன் த்ரீ நைன் செவன் வந்துட்டு டார்கெட்டு எஸ் பிரேக் அவுட் பை பண்ணுவான்னு கேட்டாங்க ஆமாம் பை பண்ணுங்கள் பிரேக் அவுட் பண்ண பிரேக் அவுட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னேன் பை பண்ணாங்க அவங்களும் வந்து ப்ராஃபிட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் புக் பண்ணிட்டாங்க ஃபைவ் வித்தின் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆஃபீஸ் கொடுக்குறது ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனால் எல்லா நேரத்துலையும் இதே மாதிரி கிடைக்காது ஓகே அப்புறம் இவர் ஒன்று கொடுத்துருந்தார் அவருதும் வந்து டார்கெட் ஆச்சு ஆயிடுச்ச
ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்கு அதாவது பாசிட்டிவ் போகிறதுக்கு வந்து ப்ரைஸ் ரிஷிங் ரிஜெக்ஷன் இங்கே நந்திருக்கு தெரியுதுங்களா இந்த பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரைஸ் ரிஜெக்ஷன் நந்திருக்கு ஸோ கண்டினியூஸான வந்து ஃபால்ஸ் வந்து இருக்கும் இதில் வந்து கண்டினியூவான ஃபால் வந்து கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெண்டு நெகட்டிவ் ட்ரெண்டு ஸ்ட்ராங்கான நெகட்டிவ் ட்ரெண்ட் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் இதில் இப்போ இங்கேருந்து ஒரு பெரிய ஃபால் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது மேபி நாளைக்கோ இல்லை இன்றைக்கோ நல்ல ஒரு ஃபால் ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸில் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே சமயம் பிரேக் அவுட்ன்றது இந்த ஹையை பிரேக் அவுட் பண்ணால் மட்டுமே தான் பிரேக் அவுட்டே தவிர நடுவில் எதுவுமே பிரேக் அவுட் இல்லை உங்கள் ஸ்டாப் லாஸ்ன்றது நானூற்றி பத்து இப்போ கரெண்டாக தொண்ணூறு பா முந்நூற்றி தொண்ணூறு இருபது பாயிண்ட்ன்றது உங்களோட ஸ்டாப் லாஸ் டார்கெட்ன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி உங்களோட டார்கெட் கிட்டத்தட்ட வந்து இருபத்தஞ்சி பாயிண்ட் வந்து உங்களோட டார்கெட் ஏன் அதை பிரேக் அவுட் பண்ணி கீழே கூட போகும் வெயிட் ஆகணும் கீழே போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அடுத்த சப்போர்ட் வந்து இது இதை கண்டிப்பாக இந்த டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் உங்கள் எரிஜை டச் பண்ணும் அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது ஸோ இதுதான் அடுத்த மூமெண்ட்டம் ஆனால் நிறைய பேர் காலையில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா செல் அப்படின்னு தான் நினச்சாங்க நான் கூட ஆக்சுவலாக செல் தான் நினச்சேன் ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா காலையில் நான் பார்க்கும்போது கீழே டச் பண்ணிவிட்டு மேலே போயிடுச்சு ஸோ மேலே போயிட்டு செல் எடுக்கலாம் அப்படின்னு தான் பிளான் பண்ணேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் வெளில வேண்டாம் திருப்பி வந்து பை பண்ணுவோம் ஏன்னா இது வந்து பிரேக் அவுட் மாதிரி இருக்குது இந்த கேண்டலில் பார்த்தோன்னா பிரேக் அவுட் மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ ஓகே கேன்சல் பண்ணிவிட்டு பை வந்து அதுக்கப்புறம் பை பே பண்ணி பையை ப்ராஃபிட் புக் பண்ணோம் அப்புறம் ரிட்டன் அகேன் நான் திருப்பியும் செல் பண்ணேன் செல் பண்ணி அகே செல்லுலேயும் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணேன் ஸோ செல்லுலேயும் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணியாச்சு பையிங்லேயும் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணியாச்சு இன்றைக்கி இது கண்டினியூஸாக இன்னும் செல் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது நான் சொன்னது பார்த்திங்கன்னா கீழே ஃபஸ்ட்டு எந்த டேரக்ஷன் நான் டச் பண்ணதோ அதுதான் வந்து பா சப்போர்ட்டாக இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓப்பனிங் ஒன்றே கீழே வந்துருச்சு ஓப்பன் ஆனோம் அடுத்த நிமிஷமே கீழே வந்துருச்சு கீழே வந்து சப்போர்ட்டை தொட்டுருச்சு ஐம்பத்தி ஒம்பது அறுபது டச் பண்ணிடுச்சு ஸோ அதை டச் பண்ண உடனே பெரிய ஃபுல் பேக் கொடுத்துருச்சு அதான் சொல்கிறேன் ஓப்பனிங்கில் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணால் ப்ரைஸில் எந்த டேரக்ஷன்ஸில் போகுதோ அந்த டேரக்ஷன்ஸ்க்கு ஆப்போசிட்டில் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு போகிற டேரக்ஷன்ஸ் வந்து நான் ரொம்ப முக்கியமாக சொன்னதுக்கான என்னமோ அதுதான் ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து கீழே நெகட்டிவ் இப்பயும் சொல்கிறேன் இது நெகட்டிவ் அது பிரேக் அவுட் பண்ணுறதுக்கு பாஸ்டாக கிடையாது நெகட்டிவ் எங்கெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ராங்கான நெகட்டிவ் கிடைக்குதோ இந்த இடத்துல இது ஏஷியன் மீன்ஸில் எங்கெல்லாம் ஸ்ட்ராங்கான நெகட்டிவ் உங்களுக்கு கிடைக்குதோ அந்த பாயிண்டில் செல் எடுங்க கரண்ட்டாக இருக்கல பாயிண்டில் எடுக்கணுன்ற அவசியமே இல்லை ஓகே இதுதான் இப்போ பார்க்குறோம் ஸோ ஸ்ட்ராங்கான நெகட்டிவ் ஒன்றும் பெருசாக கிரியேட் ஆகலாம் நாளைக்கு ஒரு ஓப்பனிங் சப்போர்ட் தான் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது சொல்ல முடியும் நாளைக்கு வந்து பாருங்கள் ஏன்னா கன்சல்டேஷன்ல பக்காவாக உட்காந்து இருக்கு அவசரப்பட்டு எந்த முடிவையும் எடுக்காதீங்க ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அவசரப்பட்டு என் சாரி அவசரப்பட்டு எந்த முடிவையும் எடுக்காதீங்க பேங்க் நிஃப்டி ஓகே ஓகே எந்த முடிவும் எடுக்காது இப்போ பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட வந்து இரவு இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் போயிட்டு இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சுக்கு வந்து நான் ரிவர்ஸ் அது கிட்டத்தட்ட நம்ம போடுறதுலேருந்து ஐம்பது பாயிண்ட் ஏறிட்டான் அது வேறு விஷயம் அது மாதிரி இருக்கிற நம்ம எதிர்பார்க்கறது நானூறு டு ஐநூறு பாயிண்ட்ஸ் எதிர்பார்க்குறோம் ஸோ அதனால் வந்து அதுக்கும் இதுக்கும் இப்போத்திக்கும் வந்து பெருசாக வந்து எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை அதனால் கண்டிப்பாக மேலே பிரேக் அவுட் ஆகி போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்றதை பார்ப்போம் இதில் உங்களுக்கு என்ன டவுட்டாக இருந்தால் உங்களுக்கு இதில் எதனாச்சும் தப்பாக சொல்கிற மாதிரி இருந்தால் எனக்கு வந்து கமெண்ட்டில் போடுங்க இல்லை வில்லேஜ் ஸ்டேட்டஸ் சேனலுக்கு வாங்க யூடியூப் டெலிகிராம் சேனலுக்கு வாங்க இந்தியன் வில்லேஜ் ஸ்டேட்டஸ் போட்டிங்கன்னா தெரியும் வாங்க அதில் வந்து என்கிட்ட பேசலாம் அதில் உங்களுக்கு என்ன டவுட்டோ இருக்கு கேட்கலாம் இல்லைன்னா நான் தப்பாக எதனா சொன்னேன்னா அது எப்படி கரெக்டாக பண்ணுறதுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுன்னு வந்து கண்டிப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் நான் கேட்குறேன் த